தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி சீவக சிந்தாமணியிலிருந்து கோவிந்தியார் இலம்பகம் பார்க்கலாங்க கடந்த காணொலியில் நம்ம சீவக சிந்தாமணியினுடைய முதல் இலம்பகமான நாமகல் இலம்பகம் நம்ம பார்த்தோம் அதில் நம்ம சச்சந்தன் விசையை அவங்களுடைய வாழ்க்கை அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் சீவகனுடைய பிறப்பு குறித்து பார்த்தோம் அடுத்து சீவகனை எடுத்து வளர்க்க நம்ம கந்துக்கடன் சுனந்தை அப்புறம் சீவகனுக்கு கல்வி கற்பிக்கக்கூடிய அச்சனந்தி அடிகள் அவருக்கு வந்த யானை தீ நோய் அவருடைய முர் அவருடைய என்ன சொல்கிறது பின்புலம் இதெல்லாம் நம்ம அந்த நாமகல் இலம்பகத்தில் பார்த்தோங்க இன்றைய காணொலியில் நம்ம கோவிந்தியார் இலம்பகம் பார்க்கலாம் கடந்த காணொலியில் முடிந்தது பார்த்திங்கன்னா அச்சனந்தி அடிகள் சீவகனிடமிருந்து விடைபெற்று கொண்டு சென்று விடுகிறார் இந்த இதில் சொல்கிறாங்க அச்சனந்தி அடிகள் எங்கே போகிறார் அப்படின்னா சமவசரணம் சமவசரணம் சென்று அங்கே பற்றிட்டு என்ன பண்ணுறார் தவம் செய்து வீடு பேர் அடைந்து விடுகிறார் அவருடைய கதை அதோடு முடிகிறது நம்ம சீவகன் இந்த ராசமாபுரத்தில் ஏதோ வசித்து கொண்டு வருகின்றான் அதில் பேரழகும் திறமையும் அறிவும் வாய்ந்த ஒரு சிறந்த ஆண்மகனாகவும் எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு ஆண்மகனாகவும் இருக்காங்க வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் நம்ம சீவகன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இந்த வேடர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க குழுவாக வந்து ராசமாபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஆயர்கள் வளர்த்தக்கூடிய ஆணிரைகளை கவர்ந்துட்டு போகிறாங்கங்க இந்த நிகழ்ச்சி இதில் நடக்குதுங்க இதில் நிறைய உவமைகள் சொல்கிறாங்கங்க அந்த உவமைகள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாமே குறிப்பிட்டு கொள்ளக்கூடிய உவமைகள் போலவே இருக்குங்க பார்த்திங்கன்னா தீப்பந்தம் சுடுதலால் தேனீக்கள் சிதறி ஓடுவது போல் நாமும் சிதறி ஓடுவோம் அப்படின்னு கூற அந்த மாதிரி இருவரும் அந்த வேடர்களும் ஆயர்களும் போரிடுறாங்க அதாவது இவங்களுடைய நிறை கவர்றாங்க அந்த சமயத்தில் நடக்கக்கூடியதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கங்க அப்போ வேடர்களை அவங்களால் வெல்ல முடியல ஆயர்கள்னால் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைகளை கவர்ந்துட்டு போகிறாங்க இந்த ஆயர் கூட்ட தலைவன் யாருன்னா நந்தக்கோன் இந்த நந்தக்கோன் தான் தலைவனாக இருக்கும் அப்போ இந்த கறிக்குறி நம்ம புறப்புற இன்பா மாலையில் படிக்கக்கூடிய அந்த ஆணிரை கவர்தல் ஆணிரை மீட்டல் அப்போ நடக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் இதுலேயும் நம்ம பார்க்குறோங்க அப்போ கறிக்குருவி கறிக்குருவி பறந்தால் அதனுடைய ஓசை கேட்டால் தீய நிமித்தம் சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி தீய நிமித்தத்தால் ஆணிரைகளுக்கு ஆபத்து வரப்போகுது அப்படின்ட்டு நம்ம நந்தக்கோன் வந்து உணர்றோம் அது மாதிரியே என்ன பண்ணுறாங்க வேடர்களும் வந்து நம்ம ஆணிரைகளை வந்து கவர்ந்துட்டு போகிறாங்க போரிடுறாங்க வெல்ல முடியலைங்க ஆய்ச்சியர்கள்லாம் வயிற்றில் அடித்து கொண்டு வளராங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆணிரை ஆணிரைகளெல்லாம் கவர்ந்துட்டு நம்ம வேடர்கள் அப்படியே காட்டு வழியே மலையை நோக்கி சென்ற செய்தி அப்படியே போகிறோம் அப்படி போகிறோம் அந்த செய்தியெல்லாம் வந்துட்டு காவலர்கள் வீரர்கள் வந்து யார்கிட்ட சொல்கிறாங்க கட்டியங்காரங்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஆணிரைகளை வேடர்கள் வந்து கவர்ந்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு கட்டியங்காரனுக்கு சொல்கிறாங்க கட்டியங்காரனும் கோபம் கொப்பளிக்க என்ன பண்ணுறான் படைகளெல்லாம் ஏவுகிறான் நாறு படைகளும் விரைந்து சென்று பசுக்கூட்டங்களை மீட்டு வருமாறு ஆணையிடுறான் கட்டியங்காரன் அதே போல் எல்லோருமே போகிறாங்க சங்குகளும் கொம்புகளும் நிறைய இசைக்கருவிகள்லாம் சொல்கிறாங்க சங்கு கொம்பு துடியும் வேடர்களுடைய கொம்பும் துடியும் ஒழிக்க பகல் இரவோடு போரிடுவது போல வேடர் படையுடன் போரிட தொடங்கின அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கங்க இந்த மாதிரி கடுமையான போர் நடக்குது ஆனால் அரசனுடைய நாற்படைகளும் சிதறி ஓடுது அவங்களால வெற்றி பெறவே முடியல என்ன பண்ணுறது இந்த செய்தி அறிஞ்சிறாங்க ஆயர்கள் ஓ இனிமேல் வந்து மன்னனால் நமக்கு உதவ முடியாது அப்படிங்கிற செய் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்துடுது மன்னனுக்கும் என்ன பண்ண கட்டிங்காரனுக்கும் செய்வதறியாது அப்படியே செயலற்று போயிருக்கான் எப்படி தான் நம்ம இனிமேல் மீட்டு கொண்டு வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கான் இந்த சமயத்தில் நந்தக்கோன் வந்து ஒரு அறிவிப்பு சொல்கிறான் இது என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இந்த பசுக்கூட்டங்களை மீட்டு தரக்கூடியவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய மகள் கோவிந்தையை மனம் செய்து கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு அறிவிப்பு சொல்கிறாங்க அப்போ சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த கோவிந்தை என்ன தெய்வ மகளோ கிட்டுபவளோ கிட்டுபதுக்கு அறிவவளோ ஆனாலும் வேடரை எதிர்த்தால் நம்மளால் இயலாது இவ பெரிய தெய்வ மகளாக இருக்கலாம் பேரழகு வாய்ந்தவளாக இருக்கலாம் ஆனாலும் இவளுக்காக போரிட்டு நம்ம வேடர்களோடு வெற்றி பெற இயலாதே அப்படின்னு ஒரு சாரர் நினைக்கிறாங்கங்க இந்த சமயத்தில் இந்த செய்தி யாருக்கு வருது அப்படின்னா சீவகனுக்கு வருது இந்த செய்தி கேட்ட சீவகன் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் யா ஒரு சு ஒரு சூளுரை விடுறான் யான் இப்பசுக்களை மீட்டு இப்பசுக்களை மீட்டு வாரே நாயின் இந்த பசுக்களை நான் வந்து திரும்ப மீட்டு கொண்டு வரலை அப்படின்னா தன் மனைவி அயலான் வசப்படவும் அது பற்றி கவலை கொள்ளாது பார்சோருன்னும் பேடி போல அந்த நிலைக்கு ஆளாவேன் அப்படின்னு ஒரு சூழல் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறான் அவன் போருக்கு தயாராகிறான் சரிங்க போருக்கு போகிறோம் போர் நடக்குது அங்கேயும் நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க வேடர்கள் சொல்கிறாங்க முதலை நீருக்குள் இருக்கும் பொழுது தான் அதுக்கு வலிமை இப்போ நம்ம இடத்துக்கு தான் அவன் வர்றான் நம்ம வெற்றி பெறுவோம் அப்படின்னு வேடர்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறோம்
போரிடுறாங்க அந்த போர் செய்கிற அந்த காட்சிகள் இதெல்லாம் வந்து நிறைய அதில் சொல்கிறாங்க இப்படிலாம் போர் செய்கிறாங்க இதில் மகாபாரத கதாபாத்திரங்கள்லாம் வராங்க துரியோதனனுடைய பெரும்படை தோற்றோடுமாறு வெற்றி பெற்ற அர்ஜுனனை போல அப்படின்னு இவனை ஓமிக்கிறாங்க அந்த அர்ஜுனனை போல சிவகன் என்ன பண்ணுறான் போரிட்டு வரான் அந்த மகளிரில் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி வாழ்த்துறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க கருடன் ஒளி கேட்ட நாகம் போல வேடர்கள் ஊக்கம் குன்றி வளையிடப்பட்ட கோழி போல இந்த மாதிரி நான் ஊமைகள்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த போர்க்கருவிகள்லாம் இங்கே வந்து சொல்லப்படுறாங்க என்னென்ன போர்க்கருவிகள்லாம் வந்து சீழ்க்கை ஒளி எழுப்புகிறாங்க வேடர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொம்பை ஊதுறாங்க சீழ்க்கை ஒளி எழுப்புகிறாங்க அடுத்து சங்கும் பறையும் கொண்டு ஒளி எழுப்புகிறாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு அந்த எப்படியெல்லாம் அந்த போர் நடக்கும் பொழுது இழக்கூடிய அந்த ஆற வாரம் இசைக்கருவிகள் பற்றியெல்லாம் சொல்கிறாங்க எப்படியும் இந்த சீவகன் என்ன பண்ணிட்டா கடும் போர் புரிந்து வெற்றி கொண்டு விட்டான் வேடர்களை ஆணிரைகளை மீட்டு கொண்டு வர்றாங்க மீட்டு கொண்டு வரும் பொழுது அப்பையும் சொல்கிறாங்க ஒளியும் நிலவும் அவன் பாருங்கள் அந்த அவனுடைய அணிகளை ஒளியும் நிலவும் கதிரவனும் போல அதாவது அந்த அவன் அணிஞ்சிருக்கிற அணிகலன்கள் நிலவும் கதிரவனும் போல ஒளி வீசுது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அவனை எல்லாம் வரவேற்கிறாங்க வரவேற்று மாலைகள் சுண்ணப்பொடிகள் எல்லாம் தூவுறாங்க மாலைகள் எறியறாங்க சந்தனக்கலவை வீசுகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கொடையில் இவன் சிறந்த கர்ணன் படையில் சிறந்த விசையன் அப்படிலாம் என்ன பண்ணுறாங்க அவனை வாழ்த்துறாங்க கண்ணேறு கழிக்கிறாங்க அவனுக்கு ஆக ஆக சீவகனை ஒப்பார்ந்த தேவலோகத்தில் இருப்பாங்கன்னு வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த மண்ணுலகத்தில் இவனுக்கு ஒப்பார் யாருமே இல்லை அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அவனுக்கு பெரிய கோலாகலமாக விழா எடுக்கிறாங்க மகளிர் ஆயிரத்தென்மர் மங்களப் பொருட்களை ஏந்தி சீவகனை எதிர்கொண்டு அழைத்து செல்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தியெலாம் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஆழத்தி எடுக்கிறது கண்ணேறு கழிக்கிறது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கங்க அப்போ அந்த ம நந்தகோன் தானே அறிவித்தார் தன் மகளை தருவதாக அப்போ அதை செயல்படுத்தணும் அவர் அந்த நிலைக்கு வராரு நந்தகோனுடைய மனைவி பெயர் பார்த்தீங்கன்னா கோதாவரி உங்கள் மனைவி அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க என் பெண்ணை வந்து இந்த கோவிந்தையே நான் மனம் முடிக்க தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மாட்டாமல் எவ்வளோ சீதனம்லாம் சொல்கிறாங்க ஏழு பொற்பாவைகளுடன் தருகிறேன் நெய்யும் பாலும் தயிரும் வாதாளம் வரை நிறைய செய்து மனம் செய்து தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ சீவகனுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏன்னா சீவகன் வந்து இப்பொழுது தான் ஒரு அரச குலத்தை சார்ந்தவன் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருது இவள் வந்து அரச குல மகளிர் இல்லை அப்போ வந்து சீவகன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா நம்ம முதல் மனம் அந்த அரியணையர் கூட அந்த முதல் அந்த பட்டத்தரசின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பெண் வந்து குலமகளாகத்தான் இருக்கும் அதாவது அரச குல மகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அடுத்தடுத்து மனம் புரிகிற பெண் எந்த அப்படி வேற இருக்கலாம் ஆனால் இவங்க வந்து அரச குலமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவன் மனதில் ஒரு உறுதி எடுத்துக்கணும் அந்த பெண்ணை மணக்கிறதுக்கு இவன் ஒத்துக்கொள்ளலை அது அப்படியே அந்த குறிப்பை உணர்ந்து கொண்ட நம்ம நந்தகோன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா முருகன் வள்ளி மணக்கலைங்களா கண்ணன் வந்து நப்பின்னே மணக்கவில்லையா அதனால குளம் பற்றிய வேற்றுமையெல்லாம் பெரிதாக நினைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறான் நந்தகோன் இருந்தாலும் அவன் ஒத்துக்கல அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறான் பாருங்கள் நின் மகள் நின் மகள் எனக்கு சூட்டும் கண்ணியும் ஆவால் நின் மகள் எனக்கு சூட்டும் கண்ணியும் ஆவால் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா அந்த சூட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடவர்கள் அணியக்கூடிய அணிகளும் இல்லை அப்படிங்கிறத குறிப்பால் உணர்த்தி அவள் தனக்கு ஏற்றவள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்ணி வந்து ஆடவர் முடிமாலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும் பொழுது பதுமுகன் தன் நண்பன் வந்து பதுமுகனுக்கு அவள் ஏற்றவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் தன்னுடைய கருத்தை சொல்லி அதே போல் பதுமுகனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறாங்க அப்போ வாழ்த்தும் பொழுது எப்படி வாழ்த்துறாங்க பாருங்க அருகம்புல்லால் எடுத்து அவன் தலையில் தடவி பசுவும் தொழுவமும் போல நீயும் நின் கணவனும் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி ஆய்ச்சியர்கள் வாழ்த்துறாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க மங்கள நீராட்டுறது சொல்கிறாங்க காதுகளில் மங்கள கடிப்பு அப்படிங்கிற காதணிகள் அணிவிக்கிறது மாலை சூட்டுறாங்க சந்தனம் பூசி ஒப்பனை செய்கிறாங்க விழா கோலத்தோடு கந்துக்கடன் மனையை அடைந்து இந்த நந்தகோன் என்ன பண்ணுறான் தன் மகளை சீவகனிடம் நீர் சொரிந்து நீர் வார்த்து வழங்க சீவகன் அவளை தன் நண்பனுக்கு நண்பனான பதுமுகனுக்கு மனைவி என்ற முறையில் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க நந்தகோன் எவ்வளோ வந்து இதற்கு சீதனம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரம் இளம் பசுக்களையும் ஏழு பொற்பாவைகளையும் சீதனமாக வழங்கினான் அடுத்து பதுமுகனும் நந்தகோன் மகள் கோவிந்தையும் இனிதாக திருமணம் செய்து கொண்டனர் அப்படிங்கிறதோட இந்த இளம்பகம் நமக்கு முடியுதுங்க இந்த இளம்பகம் தான் கோவிந்தையார் இளம்பகம் அடுத்த இளம்பகம் நம்ம காந்தர்வ தத்தியார் இளம்பகம் நம்ம அடுத்த காணொலியில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாங்க தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க நம்ம நூல்கள் வாங்கிறதவங்க நூல்கள் வாங்கி கொள்ளலாம் நம்ம ஆன்லைன் தேர்வு மிகச்சிறப்பாக வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்றோடு நான்கு தேர்வு
நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் நடந்து முடிந்த இந்த நான்கு தேர்வுகளும் உங்களுக்கு மீண்டும் அது தனியாக நடத்தப்படும் அதனால் இதில் விருப்பம் உள்ளவர்கள் நீங்கள் வந்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்ந்து நல்லா படிங்க நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்குங்க எல்லாத்தையும் ஆழமாக படிங்க மேலோட்டமாக படிக்காதுங்க இந்த புத்தகத்தில் இது இல்லை இது இல்லை எந்த புத்தகத்தில் முழுமையாக எதையும் தர முடியாது நம்ம தான் தேனீக்கள் எப்படி வந்து ஒவ்வொரு பூவாக போயிட்டு 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 அந்த ஒரு துளி தேனை சேகரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பூக்களில் போயிட்டு தேன் எடுத்துகிட்டு வர்றது போல் நம்ம என்ன பண்ணணும் நிறைய நூல்கள் இருந்து செய்தி வந்து நம்ம சேகரிக்கணுங்க ஒரு தேன் கூட ஒரு பூவில் இருந்து எடுக்கப்படுறது இல்லை பல ஆயிரக்கணக்கான மலர்கள் இருந்து எடுக்கப்படுறது போல் நம்ம பல நம்ம பல நூல்கள் இருந்து செய்திகளை திரட்ட வேண்டும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா நம்ம கையில் ஒரு புத்தகம் கொடுத்துட்டா இந்த பதினோரு யூனிட்டுக்கு செய்தும் அந்த புத்தகத்திலே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டா நம்ம வந்து தேர்வில் நம்ம வெற்றி பெறணும் எல்லாம் இதிலிருந்தே கேட்கப்படணும்னு நினைக்கிறோம் இது அப்படி ஒன்று இயலாத காரியம் அதனால நம்ம தமிழ் வந்து ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டது இல்லை ஒரு கைப்பிடிக்குள் கடலை அடக்கிட முடியாதுங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம தமிழ் அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த நம்ம இலக்கியம் அதனால் அதை யாராலையும் ஒரு புத்தகத்திலேயோ நான்கு புத்தகத்திலேயோ நாற்பது புத்தகத்திலேயோ தந்திட முடியாது அதனால் நமக்கு தேடல் நிறைய இருக்கணுங்க நிறைய மூல நூல்களை படிங்க எந்த மெட்டீரியல் வேணால் படிங்க எல்லாமே நமக்கு பயன் தரக்கூடியது தான் ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம காலத்தை செலவ நம்ம ரொம்ப அதிக நேரம் செலவழித்து அதை இதையும் தேடுறதுலே நம்ம நேரத்தை போக்கிறாங்க நண்பர்கள் அதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்லேயும் இந்த ஏதாவது நம்ம மெட்டீரியல் கிடைக்குமா அங்கே கிடைக்குமா அங்கே கிடைக்குமா அப்படின்னு தேடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத நம்ம முறைப்படி ஒழுங்காக அதை படித்தாலே நம்ம நேரம் நமக்கு நல்ல பயனுள்ள முறையில் நமக்கு நிச்சயம் அமையும் அதனால் நண்பர்கள் முடிந்தவரை எவ்வளோ உங்களால் உழைக்க முடியுமோ எவ்வளவு படிக்க முடியுமோ அவ்வளவு படிங்க நம்ம தெரிந்து கொள்வது ஏராளமாக இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு மட்டுமே நான் படிச்சிட்டேன் நான் வந்து எனக்கு தெரியுது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்காதுங்க அதே போல் தெரியல அப்படின்னா ஐயோ எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலையே நான் எப்படி வந்து வெற்றி பெறுவேன் அப்படின்னு சோர்ந்தும் போயிடாதீங்க தெரிந்தவர்கள் மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ள முற்படுங்கள் தெரியாதவர்கள் இன்னும் ஆழமாக நம்ம எப்படி அடுத்த நிலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறத நோக்கி உங்கள் பயணத்தை தொடர்ந்து நடத்துங்க இந்த காணொலியை பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் நன்றி